Thế giới hôm nay xin chào các bạn Trước tiên cho mình hỏi Nếu bạn học võ thì bạn sẽ chọn môn võ nào Và vì sao Hãy comment câu trả lời xuống dưới video nhé Từ xa xưa Người Trung Hoa đã có câu thành ngữ Thiên hạ công phu xuất thiếu lâm Nghĩa là mọi võ thuật trong thiên hạ đều khởi phát từ thiếu lâm Nhằm tôn vinh tầm quan trọng của võ phái này Phải nói một khi đệ tử thiếu lâm mà đã xuống núi Thì cứ như mình đồng gia sách Chạy ngán một ai khi lên sàn đấu boxing, một số võ sĩ thiếu lâm có khả năng đưa mày cho đối thủ đánh, nhưng gần như chẳng hề hắn gì. Để có được những điều đó, những võ sĩ thiếu lâm đã trải qua những năm tháng tu luyện cực khổ đến khó tin. Nếu bạn muốn biết các các cao tăng thiếu lâm tự tập luyện hay những bí ẩn ly kỳ xoay quanh thiếu lâm tự, thì hãy cùng mình khám phá video 8 bí ẩn về thiếu lâm tự và tại sao khó có võ sĩ đánh bại cao tăng thiếu lâm. 8. Thiếu lâm tự ra đời Thiếu Lâm Tự được xem là cội nguồn của Thiên Tông Trung Hoa, Nhật Bản và nhiều nước châu Á, là cái nồi của nền võ thuật Trung Hoa và võ thuật thế giới. Thiếu Lâm Tự có nghĩa là ngôi chùa trong rừng núi Thiếu Thất, sau hơn 1.500 năm tồn tại, nơi đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất Trung Quốc còn tồn tại. Chùa được xây dựng vào năm 495 trong triều đại Bắc Ngụy, sau đó khoảng 30 năm, chùa Thiếu Lâm dần dần trở nên nổi tiếng và đặc biệt với sự xuất hiện của một nhân vật. Đó chính là bồ đề Đạt Ma hay chính là Đạt Ma Sư Tổ nổi tiếng mà chúng ta vẫn thường được nghe thấy trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc. Ngài là vị tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ trên đường đi truyền giáo. Truyền thuyết kể rằng sau khi đến đây, bồ đề Đạt Ma thấy các nhà sư không có hình thể khỏe mạnh cho thiên định, thường ngủ gục khi thiền. Do đó, ông dạy cho các nhà sư một hệ thống các bài thể dục được gọi là thập bát la hán trưởng. Dần dần, các động tác này phát triển thành võ thuật. Một bia đá ở chùa được dựng vào năm 728 đã mô tả lại việc các nhà sư chiến đấu giúp thi lễ dân không ít trong cuộc chiến lên ngai vàng. Võ công của Thiêu Lâm Tự đã đến đỉnh cao vào thời nhà Minh khi hàng trăm nhà sư được phong hàm như tướng quân trong quân đội và đích thân chỉ huy các chiến dịch chống lại quân nổi loạn. Bảy, đệ tử Thiêu Lâm Tự cực khổ như thế nào? Khác với nhiều tu viện khác. Ở Thiếu Lâm có hai loại đệ tử, đệ tử xuất gia và đệ tử tục gia. Đệ tử xuất gia phải cạo đầu, suốt đời phải sống trong tự, giữ nghiêm giới luật. Còn đệ tử lục gia là những người không cần cắt tóc, nhưng trong thời gian ở Thiếu Lâm cũng phải tuân theo quy định như các tăng sinh. Những đệ tử tục gia lương danh nhất có thể kể đến là các anh hùng nhạc phi, võ tòng, tổ khai sơ môn phái võ đan Trương Tam Phong. Tuy nhiên dù là xuất gia hay tục gia, tất cả đệ tử Thiếu Lâm đều phải trải qua một quá trình vô cùng gian khổ. Không giống đệ tử tục gia, nhiều đứa trẻ ngay còn rất nhỏ đã được đưa tới chùa, ăn chay niệm Phật và luyện tập võ công. Thích Tiểu Long, một cái tên quá quen thuộc với nhiều thế hệ, là biểu tượng về sự thành công của đệ tử bước ra từ lò võ Thiếu Lâm. Anh từng chia sẻ rằng mình được đưa đến Thiếu Lâm tự từ lúc 2 tuổi và phải dạy luyện tập từ lúc gà còn chưa gáy. Nước mắt của nhiều đứa trẻ đã rơi vì những bài tập quá khắc nghiệt, buổi sáng luyện, đến chiều lại luyện, hết buổi chiều, đến đêm chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đứa trẻ cũng phải luyện công, tuổi thơ của chúng chỉ gói gọn hai chữ luyện võ. Do đó, việc một đứa trẻ vài tuổi ở Thiếu Lâm Tự có thể giữ thăng bằng trên cột chỉ bằng một chân trong nhiều giờ là điều hết sức bình thường. Nếu là bạn buộc phải xa ba mẹ khi luyện võ khi còn bé, liệu bạn có kiên trì được không? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Khi đã trở thành những thiếu niên ráng rỏi, những ba luyện tập được đưa ra ngày càng khốc liệt hơn. Dù là ngày nắng chế da hay khi đông về lạnh các da các thịt, Đệ tử Thiếu Lâm đều phải kiên trì luyện tập để đạt được một trình độ nhất định, thậm chí trâu bò còn phải chịu thua. Tuy nhiên, để trở thành một đệ tử chân truyền thì lại là một vấn đề khác. Họ tin rằng sức mạnh chỉ xuất phát từ tâm, do đó họ hầu như không có bất cứ hạn chế nào trong các bài tập rèn luyện cơ thể. Treo người trên cây, dùng răng khiên bàn, dùng thân mình làm thớt, cùng rất nhiều bài tập vừa quá sức chịu đựng của con người. Đến cả những võ sĩ MMA trên thế giới cũng chưa chắc đã luyện tập như họ. Một anh chàng từng tham gia thử thách 30 ngày luyện cung phu thiếu lâm Thế nhưng chỉ trong tuần đầu tiên, anh chàng đã như gục ngã vì những màn luyện tập Đủ để thấy sự khắc nghiệt như thế nào Thậm chí bạn có biết, thiếu lâm tự còn cấm các đệ tử lén học võ công Bởi lẽ khi luyện tập không theo nguyên tắc, rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma như trong các bộ phim ta thường xem Sáu sự thật về 72 tuổi kỳ Thiếu Lâm Võ Thiếu Lâm gồm tất cả 708 bộ Trong đó có những thế võ liên quan đến trường thuật và vũ khí Chiếm 552 bộ 
còn lại là các công pháp gồm 72 tuổi kỷ, cầm nạ pháp, cách đấu pháp, tá cốt, điểm huyệt, khí công. Theo một số ghi chép lịch sử, thất thập nhị huyền công niên tuyệt kỷ hay còn gọi là 72 tuyệt kỷ thiếu lâm tự được chia ra làm hai nhóm, mỗi loại gồm 36 tuyệt kỷ về nội công và ngoại công. Tuy nhiên, những tuyệt kỷ này là những kỷ pháp đặc biệt khó luyện, đòi hỏi một chặng đường rất dài khổ luyện mới có thể đạt thành tựu. Để thanh thạo 72 tuyệt kỷ này, những võ tăng thiếu lâm phải trải qua hành trình luyện tập khắc nghiệt, đòi hỏi cả sự bản lĩnh, siêng năng và đặc biệt là đức tính kiên trì, bài trừ tạm niệm. Trong quá khứ, một số võ sư dù chỉ am hiểu được một vài tuyệt kỷ đã có thể tự mình sáng lập một môn phái. Nếu thanh thục cả 72 thì hai chẳng phải cao thủ võ lâm sao? Một số tuyệt kỷ mà bạn thường biết đến như thiết đầu công, giúp đầu cứng như đá, thiết xa trưởng, luyện cho bàn tay cứng như sách. Nếu bạn thích tuyệt kỷ khinh công, bày một phát lên nóc nhà thì đó chính là tuyệt kỷ phi đảm tẩu pháp hay phi thiêm tẩu bích trong công phu thiếu lâm. Đến nay, số người có thể thông thạo cả 72 tuyệt kỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi mới thấy con đường xưng bá võ lâm nào có dễ dàng. Nam, những cách luyện công điên rồ Bạn có biết phong cảnh này trong bộ phim huyền thoại nào không? Comment cho mọi người biết nhé! Chẳng phải không không mà võ thiếu lâm lại trở nên bất bại, không phải chỉ những cách luyện tập thông thường, quơ tay múa chân, mà có thể đạt đến trình độ tuyệt đỉnh của môn võ. Bên cạnh những bài tập luyện sức khỏe, thiếu lâm tự sở hữu rất nhiều cách luyện tập cực kỳ điên rồ. Giám cá nhiều người vừa nhìn thấy đã chạy mắt dép. Ví dụ như tự mình treo cổ, phải chen nghe lầm là treo cổ theo đúng nghĩa đấy. Đây là cách luyện tập của điếu tự công, một bộ liên quan đến khí công. Người tập cần phải có độ tập trung cao, quan trọng là giữ được cơ thể như thể ở nơi không trọng lượng. Bên cạnh đó, họ còn leo lên đến tận những ngọn núi cao để tập luyện. Luyện công bên một sườn dốc thoát tim lại không mang đồ bảo hộ. Đúng là chỉ có thiếu lâm tự mới có thể làm được. Một tuyệt kỷ cũng khá độc đáo khác chính là môn đáng công, còn gọi là kim thiên công hay ve sầu thoát xác. Đây là tùy kỷ luyện sức chịu đựng của những đòn tấn công vào hạ bộ, bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể. Họ thường buông một vật nặng như đá, cây to vào hạ bộ, rồi kéo trên quả đường dài, hoặc đơn giản nhất là đá thẳng vào. Nghe thôi đã thấy thốn rồi nhỉ. Nó được tạo ra để tránh trường hợp trong lúc giao chiến bị đối thủ chơi xấu. Trong thời kỳ đao kiếm vô tình thì chỉ một lúc sơ sót đều có thể dẫn đến mất mạng. Đúng là chỉ có cao nhân mới có thể làm được mấy điều này. Đừng có ai dạy mà làm theo, kẹo tới công chuyện nhé! bốn Thập bác đồng nhân trận Theo sự sắp mô tả, thập bác La Hán hay thập bác đồng nhân là trận pháp của 18 đại cao thủ thiếu lâm. Khi di chuyển lên hoạt như nước chảy, khi đứng im vững vàng như núi, đầu cuối tương ứng, không chút sơ hở, khiến cho không chỉ người mà con ruồi cũng khó lọt qua. Có tài liệu nói rằng, để đề phòng đệ tử khi công phu chưa tới mà đòi xuống núi, bị kẻ khác đánh bại làm ô danh thiếu lâm, các cao tăng đã đặt 18 người đồng trước cửa ra. Ai đánh bại được họ thì mới được phép xuống núi. Một số tài liệu khác thì nói rằng, thiếu lâm là nơi rất nhiều cao thủ tìm đến đòi tỷ thí, trộm các bí kíp võ công, vân vân Nên cần có pháp bảo trắng sơn, bảo vệ sự thanh tịnh của chốn chùa chiền. Dù theo thuyết nào, 18 người đồng cũng được coi là bức tường đồng bất khả công phá, và những người đánh thắng được họ, chắc chắn sẽ được giang hồ coi là bọt đại anh hùng hạo hãng. 3. Võ công thâm hậu nhất thiếu lâm Một trong những ngón võ công đáng sợ nhất, cũng là một trong 72 tuyệt kỷ đáng kinh ngạc nhất của võ thiếu lâm, chính là nhắc trị thiền công. Trong phim Kiếm Hiệp còn được biến hóa thành nhắc dương chỉ. Nó đòi hỏi khả năng phát huy toàn bộ sức mạnh tù lại nơi một ngón tay. Để tập tuyệt kỷ này, thông thường khởi đầu sẽ dùng ngón tay đập vào các gốc cây, sau tăng lên đập vào đá. Thế nên đừng lại làm lạ nếu bạn nhìn thấy những gốc cây, tảng đá nơi bị thủng lỗ. Thậm chí để ngón tay cứng rắn nhất, họ còn đưa tay qua máy ép, luyện sức chịu đựng của từng ngón tay. Sau đó, họ phải nâng tầm luyện công lên, chỉ sử dụng ngón tay trỏ tạo lực, họ phải thổi tác được hết những ngọn nến trên bàn. Thế nên đừng dạ mà treo hòa thượng thiếu lâm, không thì lại có vài lỗ trên người đấy. 2. Các dấu chấm trên đầu nhà sư thiếu lâm Hắn bạn sẽ không thấy lạ với những hình ảnh nhà sư thiếu lâm đầu cạo trọc, thay vào đó là những chấm nhang trên đó. Nhiều người tin rằng chấm hương trên đầu càng nhiều thì minh chứng rằng vị hòa thượng đó tu vi càng lâu. Tuy nhiên không phải thế. Những chấm tròn đó được gọi là dê ba, nó tượng trưng cho một điều luật cơ bản của các nhà sư phải tuân theo. Ví dụ, chấm thứ nhất là thanh tâm, 
với ý nghĩa là vượt qua cửa ải thanh tâm quả dục. Sau đó đến chấm thứ hai là lạc phúc, mang ý nghĩa bỏ qua những phúc lành và lạc thú nhân gian. Cứ vậy đến chấm thứ 9 là chấm cuối cùng, cũng đồng nghĩa là họ đã hoàn thành được những yêu cầu cơ bản của Phật giáo. Tuy nhiên trên thực tế, việc chấm hương trực tiếp vào da đầu dễ khiến vùng da bị sưng tấy, gây hại cho cơ thể. Do đó mà sau này thủ tục này đã bị bỏ đi. Đến năm 2007, việc chấm hương đã được thực hiện lại. Tuy nhiên chỉ giới hạn 100 người có công đức lớn nhất mới nhận được GB. Đến nay chỉ mới có 43 người nhận được biểu tượng này, trong đó có một người nước ngoài. một Chủ trì Thiếu Lâm siêu giàu Bỏ qua những câu chuyện về tự thí võ công ngày xưa, chùa Thiếu Lâm ngày nay đã trở thành một đế chế kinh doanh trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ võ thuật, biểu diễn, đến y học, văn hóa, ẩm thực và du lịch. Hiện nay một phần khuôn viên của Thiếu Lâm tự được mở cửa để đón khách tới tham quan, du lịch. Trong số các công trình nơi đây, Tàng Kinh Cát là địa điểm hấp dẫn khách du lịch nhất. Bởi đó là nơi lưu giữ nhiều tư liệu quý về Phật Pháp và võ thuật của Thiếu Lâm. Thậm chí Tổng thống Putin cũng từng ghé thăm nơi đây. Mỗi năm chỉ tính riêng tiền bán vé tham quan, Thiếu Lâm Tự đã thu về hơn 7,3 triệu đô, tương đương 146 tỷ đồng, cùng rất nhiều khoản thu khác. Bên cạnh đó, sư trụ trì của chùa từng tiết lộ, số lượng công ty con ở nước ngoài của chùa đã lên tới khoảng hơn 40, với mục đích truyền bá võ thuật. Mặt khác, khi dưới chân núi trở thành một lò luyện cung phu Thiếu Lâm, Thiếu Lâm Tự đã xây dựng một trường dạy võ riêng, lấy tên Tung Sơn Thiếu Lâm Tự để đào tạo võ sinh. Chi phí cho một năm theo học ở đây lên tới 7.000 đến 12.000 đô. Người có công lớn xây dựng nên đế chế kinh doanh cho chùa Thiếu Lâm chính là sư trụ trì Thích Vĩnh Tiến, nhà sư Trung Quốc đầu tiên có bàn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Nhờ nguồn doanh thu to lớn từ chùa, trụ trì của chùa Thiếu Lâm tự không khéo một CEO đích thực. Thầy có một cuộc sống mà nhiều kẻ phàm phu cũng muốn có, từ chuỗi hạt, tràng hạt cho đến cà sa của thầy đều làm từ những chất liệu cao cấp, có giá hàng tỷ đồng. Thậm chí báo chí từng đưa tin, khối tài sản của vị trụ trì này được ước tính lên tới 3 tỷ đô. Thế nhưng năm 2015, nhà sư này vướng vào bê bối cáo buộc có con ngoài giá thú và biển thủ công quỷ. Dù phía nhà chùa đã phủ nhận thông tin trên, nhưng kể từ đó, ông dần ít xuất hiện trước công chúng hơn. Bạn có ấn tượng gì về Thiếu Lâm Tự? Chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết nhé! Like và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều video hấp dẫn hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!